குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு பிரிட்டிஷ் பாயிட் எட்வர்ட் லோபரி எழுதுன தி ஹன்ஸ் மேன் என்கின்ற ஒரு பேலட் பேலட் அப்படின்னா என்ன பேலட்ங்கிறது ஒரு ஸ்டோரியை ஒரு கதையை சின்ன 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 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மில் நேரேட் பண்ணுறது சொல்கிறது ஒரு கதையை சின்ன சின்ன பேராகிராஃபாக அந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு பேர் பேலட்னு பேர் அந்த மாதிரி ஒரு பேலடாக எட்வர்ட் லோபரி இந்த ஹன்ஸ்மேனை எழுதியிருக்கிறார் இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் பாயிட் ஆனால் இவருக்கு கென்னியாவில் அதாவது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற கென்னியாவில் இவருக்கு ஒரு போஸ்டிங் இவருடைய இவருடைய உத்தியோகத்திற்காக அங்கே போகிறது மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால அவருக்கு அந்த ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேல்ஸ் அந்த ஆப்பிரிக்கன் நாட்டுப்புற கதைகள்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த அந்த ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேல்ஸ் கென்னியாவினுடைய ஃபோக் டேல்ஸ் கென்னியா என்பது ஆப்பிரிக்காவுக்குள்ள இருக்கு கென்னியன் ஃபோக் டேல்ஸ்ல இவருக்கு நல்ல பழக்கம் அந்த கென்னியன் ஃபோக் டேல்ஸ பேசிக் அடிப்படையாக கொண்டு இவர் எழுதுனது த ஹன்ஸ்மேன் என்கின்ற ஒரு பேலட் ஒரு வார்த்தை கூட ஹார்ட்வேர்ட் இல்லாம அப்படியே அர்த்தம் வந்து அப்படி அர்த்தம் இப்படி அர்த்தம் எதுவுமே இல்லாமல் சாதாரணமாக ஒரு சின்ன கதை சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுனுடைய புக் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்கும்ல அந்த மாதிரியாக ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டைலில் ஒரு பேலடாக இதை எழுதியிருக்கிறார் இது ஒரு ஹியூமரஸ் த்ரில்லிங் சஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு it it gives a moral also kadasila idu or moral ayum namakku solli tharudhu andha maadhiriyana ballad ipo nam inda ballad paakalam kagwa sin african name kagwa hunted the lion kagwa or lion singathai vetayadira avu singathai vetayadana na avan evlo periya dhairya saaliya irukana illaya kaattukulla poi or singathai vetay ஒரு முயல் வேட்டை மான் வேட்டை என்பதை தாண்டி ஒரு சிங்கத்தை வேட்டையாடுகிறான் அடையாளம் இந்த வேட்டையாடினான் அடிபட்ட அந்த சிங்கம் எங்கேயோ போயிடுச்சு அதான் எங்கே உழுந்து கிடக்கும் ஸோ அந்த விழுந்து கிடக்கின்ற அந்த சிங்கத்தை அடிபட்டு அடிபட்டா உடனே அங்கே துப்பாக்கியால் சொல்கிறா கூட அது எங்கே கொஞ்சம் ஓடும்ல அது மாதிரி இவன் அம்பு தானே எந்திருப்பான் ஈட்டி அம்புனால தான் கொண்டிருப்பான் அது அடிபட்டு எங்கேயோ போயிடுச்சு ஒரு புதருக்குள்ளே கிடக்கு இப்போ அதை தேடி அதை எடுக்கணும் அதுவும் ஆபத்தான விஷயம் ஒரு சே லேசாக அடிபட்டுருக்குன்னு அதை உள்ளே இருந்தால் மறுபடியும் இவனை கொண்டுடும் ஆனால் இவன் ரொம்ப பிரேவ் மேன் அதனால் த்ரூ புஷ் அண்ட் ஃபாரஸ் புஷ் புதர் அந்த காடு அந்த காடு புதர் எல்லாத்துலேயும் வெண்ட் ஹிஸ் பியர் அவனுடைய ஈட்டி அங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னா ஈட்டி அங்கெல்லாம் போகுதுன்னா புதருக்குள்ளேயும் காட்டுக்குள்ளேயும் ஈட்டி போகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அந்த புதருக்குள்ளே இருக்கான அந்த ஈட்டி அப்படியே வச்சு குத்தி குத்தி பார்ப்பாங்கல்ல இல்லையா சினிமாவில் பார்க்குறோம்ல அப்படியே ஈட்டியை உள்ளே விட்டு குத்தி பார்ப்பான் அது மாதிரி அந்த சிங்கம் இருக்கா என்று பார்க்குறான் இந்த இடத்துல பாருங்க The spear went in the room. Where did you go? This is the same thing. A tree, 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 a tree. So it is a personification. Because the spear went in the room. A tree went in the room. A tree went in the room. You can go in the room. But I will tell you, personify it. So, the spear went went to his spear one day abiye thedi paatha kadachi ja kadakkile adu one day he found the skull of a man abiye thedi na or naal avanukku or man or manidanudaiya skull avanudaiya thalai mandai odu anga kadakkiradha paatha and said to him இது ஒரு ஹியூமர் ஒரு மண்டை ஓடு கிடக்குதுல விட்டுற வேண்டியதானே அதுகிட்ட இவன் பேசுறான் ஹவு டிட் யூ கம் இயர் நீ எப்படி இங்க வந்தேன்னு கேட்கறான் 
இதுதான் ஹியூமர் ஹியூமர் அப்படின்னாக்க உடனே நீங்கள் கவுண்டம் பண்ணி செந்தில் மாறி ஒருத்தன் ஒருத்தன் சட்டி தலையா மா புரோட்டா தலையான்னு சொல்கிறது தான் ஹியூமர்னு இல்லை ஒரு ஸ்கல் இருக்குது ஸ்கல் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்துட்டு சிலர் பயப்படுவாங்க இவன் வீரன் நம்ம பயப்பட மாட்டான் ஆனால் அதுக்கிட்ட போய் பேசுகிறான் பாருங்கள் ஹவு ஹவு டிட் யூ கம் ஹியர் நீங்கள் எப்படி வந்த அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே இந்த ஸ்கல் ஓப்பன் இட்ஸ் மவுத் அண்ட் செட் உடனே அந்த ஸ்கல் வந்து வாயை திறந்து பதில் சொல்லுதுன்றான் இது ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன் ஸ்கல் உயிரற்ற பொருள் அது எங்கேயாவது பேசுமா ஆனால் இட் ஓப்பன் இட்ஸ் மவுத் அண்ட் செட் அது தன்னுடைய வாயை திறந்து சொல்லுகிறது டாக்கிங் ப்ராட் மீ ஹியர் டாக்கிங் ப்ராட் மீ ஹியர் திஸ் இஸ் அ மாரல் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நான் பேசுனதுனால தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நான் இங்கே வருவதற்கு காரணம் எப்படி நீங்கள் வந்த டாக்கிங் நான் பேசினேன் அது என்ன இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் இது அவனுக்கு புரியுதா புரியலையான்னு தெரில இட்ஸ் அ சஸ்பென்ஸ் டாக்கிங் ப்ராட் மீ ஹியர் இவனுக்கு ஒரு ஸ்கல் ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டா இவனுக்கு இந்த ஸ்கல் பேசுனது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஸ்கல் பேசாத ஸ்கல் பேசிடுச்சு உடனே இவன் என்ன பண்ணான் வீட்டில் போய் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும் சொல்ல வேண்டி தானே இவன் நேராக ராஜா கிட்ட போயிட்டான் எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த பெரிய ஆளுங்க கிட்ட போய் சொன்னாக்க அப்படியா பேசிச்சான் எங்க அப்படின்னு உண்மையிலே அவன் முன்னாடியும் பேசுச்சுன்னு வச்சு எங்கள் அப்பா ஒரு ஸ்கல் பேசுகிற ஸ்கல்லை வந்தாண்டா கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு இவனுக்கு ஒரு கெத்து அது ஒரு பெருமை இந்த பெருமைக்காக என்ன பண்ணானா நேராக ராஜா கிட்ட போயிட்டான் காக்வா ஹரிடு ஹோம் அவசர அவசரமா வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்கு போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு வென் டு த கிங்ஸ் சேர் அரசனுடைய கிங்ஸ் சேர் கிட்ட போறான் கிங்ஸனுடைய சேர் எது சிம்மாசனம் சிம்மாசனம் எங்க இருக்கும் அரச சபையில் இருக்கும் அப்போ அரச சபையில அரசனை பார்க்க போறான் சரி அர அவரை போய் நீங்கள் தனியாக வீட்டில் போய் பார்க்குறேன் அரண்மனையில் அவருடைய அந்த புறத்தில் போய் பார்க்குறேன் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா ஏதாவது நீங்கள் போனோம்னா அரச சபைக்கு தான் போகணும் அரச சபையில் அரசர் வீட்டில் இருக்கிறார் சிம்மாசனத்தில் அங்கே போகிறான் போய் அண்ட் ஸ்போக் அவர்கிட்ட பேசுகிறான் இன் தி ஃபாரஸ்ட் ஐ ஃபவுண்ட் எ டாக்கிங் ஸ்கல் இன் த ஃபாரஸ்ட் காட்டில் ஐ ஃபவுண்ட் எ டாக்கிங் ஸ்கல் பேசுகின்ற ஒரு மண்டை ஓட்டை நான் பார்த்தேன் என்று அவன் அரசரிடம் சொல்லுகிறார் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஐ ஃபவுண்ட் இய டாக்கிங் ஸ்கல் த கிங் வாஸ் சைலண்ட் உடனே ராஜாவுக்கு உடறான் ஒரு அரச சபைக்குள்ள அரசர் முன்னாடி பேசணும்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரணம் இருக்கணும் இவன் என்ன உடறான் இவன் ஏண்டா இங்கே வந்தான் அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் சைலண்டாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க சைலண்டாக இருந்தால் ரிஸ்க்கு அப்படியே பெசாமல் சைலண்டாக இருக்கார் த கிங் வாஸ் சைலண்ட் தென் ஹி செட் ஸ்லோலி அதுக்கப்புறம் அவர் மெதுவாக சொல்கிறாரு தென் ஹி செட் ஸ்லோலி நெவர் சின்ஸ் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் பார்ன் ஆஃப் மை மதர் நெவர் நான் இதுவரைக்கும் அப்படி பார்த்ததே இல்லை சின்ஸ் ஐ வாஸ் பார்ன் ஆஃப் மை மதர் என்னுடைய அம்மா வயிற்றுலேருந்து நான் பிறந்தது வரையிலும் அந்த பிறந்த அந்த ஒரு செகண்ட் அதில் இருந்து இது வரையிலும் நெவர் இப்படி ஒன்றை நான் கேள்விப்பட்டதில் பார்த்ததில்ல ஐ நெவர் ஃபவுண்ட் சச் அ திங் ஹாவ் ஐ சீன் ஆர் ஹேர்ட் ஆஃப் அ ஸ்கல் விச் ஸ்போக் ஹாவ் ஐ சீன் நான் பார்த்ததோ அல்லது கேட்டதோ ஐ ஸ்போக் ஆஃப் அ ஸ்கல் விச் ஸ்போக் எ ஸ்கல் பேசுறத நான் பார்த்தது இல்லை கேட்டது இல்லை அம்மா வயிற்றுலேருந்து நான் பிறந்த அந்த நொடியிலிருந்து இதுவரையிலும் ஒரு ஸ்கல் மண்டை ஓடு பேசியதை பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை ஆனால் நீ இப்போ உன்னை சொல்கிற அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாவில் ஹி கண்டினியூஸ் த கிங் கால்ட் அவுட் ஹிஸ் காட்ஸ் உடனே தன்னுடைய காட்ஸ் தன்னுடைய வீரர்களை அழைக்கிறார் கண் தன்னுடைய காட் அப்படின்னா அரச சபைனா அந்த அரச சபை நடக்கும் போது அந்த அங்கே யாரும் இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அங்கே போர் வீரர் இருப்பாங்க டக்குன்னு அரசரை அட்டாக் பண்ணையவனு வந்துடுவான் 
வெளிநாட்டில் இருக்கிற நாலு பேர் வந்துடுவாங்க அப்போ அரச சபை நடக்கும்போது அந்த அரச சபைக்குள்ள முக்கியமானவங்களாம் இருப்பாங்க எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு வெளியிலையும் உள்ளுக்குள்ளேயும் சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த சோல்ஜர்ஸ கூப்பிடுற த கிங் கால் டவுட் இஸ் காட்ஸ் டூ ஆஃப் யூ நவ் கோ வித் ஹிம் உங்களில் இரண்டு பேர் அவனுடன் செல்லுங்கள் டூ ஆஃப் யூ கோ வித் ஹிம் அண்ட் ஃபைண்ட் திஸ் டாக்கிங் ஸ்கல் போய் அண்ட் ஃபைண்ட் திஸ் டாக்கிங் ஸ்கல் இவன் சொல்லுகின்ற அந்த பேசுகின்ற மண்டை ஓட்டை கண்டுபிடியுங்கள் போங்க ரெண்டு பேர் போங்க கண்டுபிடிங்க பட் இஃப் ஹிஸ் டேல் சொல்லும்போது சொல்ற இவன் கதை விட்றான் இவன் விட்ட கதை லை பொய்யாக இருந்தால் பட் ஆனால் போங்க ரெண்டு பேர் போங்க சொல்றான் கண்டுபிடி போய் தேடுங்க அந்த ஸ்கல் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க ஆனால் இவன் விடுற கதை இவன் சொல்லுகின்ற கதை பொய்யாக இருந்தால் ஏஃப் கண்டிஷனல் கிளாஸ் இவன் சொல்லுகின்ற கதை பொய்யாக இருந்தால் பட் இஃப் யூ ஸ்டேல் இஸ் அ லை அந்த ஸ்கல் ஸ்பீக்ஸ் நோ வேர்ட் அந்த ஸ்கல் அந்த மண்டை ஓடு ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை என்றார் அப்ப இவன் கதை விட்டுருக்கான் தான் அர்த்தம் அப்போ இவன் சொல்லுவது உண்மை இல்லை என்றான் அந்த ஸ்கல் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை என்றால் திஸ் காக்வா ஹிம் செல்ஃப் மஸ்ட் டை இந்த காக்வா கொல்லப்பட வேண்டும் கொண்டுடுங்க போங்க ரெண்டு பேர் அனுப்புற தேவையா இவனுக்கு இங்கதான் சஸ்பென்ஸ் ஆரம்பிக்குது அதாவது வேண்டாத வேலையே விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சொல்லிட்டா பேசாமல் இருப்பாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க இவன் சொல்றது பொய்யுமா ஒன்று ஒருத்தர் நம்ப கூட செய்வான் பொய்னு சொல்றவன் பொய்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் இவன் ராஜா கிட்ட போய் சொன்னதுனால ஆள் அனுப்பி போய் தேடிட்டு வா அப்படி இல்லை இவன் பொய் சொல்லி இருந்தான்னா இவன் அங்கே போற்று என்று அரசர் உத்தரவிடுகிறார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ரோட் இன் டு தைட் ரோல்டு ரிட்டன் ரைடு குதிரையில் சவாரி செய்து ரோட் குதிரையில எல்லாரும் புறப்பட்டு போறாங்க காட்டிற்குள் செல்லுகிறார்கள் For days and nights they found nothing. Poi tell her. This is where I am going to go. I am going to tell her. No. One day I am going to go. The third one is the third one. The third one is the third one. The third one is the third one. For days and nights they found nothing. At last. They saw the skull. They saw the skull. They saw the skull. They saw the skull. ஏற்கனவே <laughs> இந்த ஸ்கல்ல எடுத்துட்டு போய் பார்த்தீங்களா நான் தான் டாக்கிங் ஸ்கல்ல கண்டுபிடிச்சவன் அப்படின்னு அந்த நாட்டில் அவனுக்கு ஒரு பிரபலம் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் போய் போனான் கேட்குறான் ஹவு டிட் யூ கம் ஹியர் என்று கேட்குறான் த ஸ்கல் செட் நத்திங் த ஸ்கல் மண்டவோடு வாயே துறக்கல அப்படியே இருக்கு ஒன்றும் பேசலை காக்வா இம்ப்ளோர்டு இம்ப்ளோர்டு அப்படின்னா கெஞ்சி கேட்கறது பெக் ஐயோ பதில் சொல்ல எனக்காக சொல்ல அப்போ சொன்ன இல்லை இப்போ ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிற சொல்லு என்று அதுகிட்ட கெஞ்சினான் ஹி இம்ப்ளோர்டு த ஸ்கால் டு ஸ்பீக் ஸ்கல் கிட்ட பேச சொல்லி கெஞ்சினான் பட் த ஸ்கால் செட் நத்திங் ஆனா அந்த ஸ்கல் ஒன்றுமே சொல்லலை பாட்டிங்கிட்ட இப்போ த லாஸ்ட் ஸ்டாண்ட் சார் த காட் செட் ம் என்னடா ஏதோ ஸ்கல் பேசுதுன்னா இங்க பேசுது முட்டிக்கால் போடு ராஜாவினுடைய ஆர்டர் உத்தரவு உன்னை கொல்ல சொல்லியிருக்காரு போடுறான் முட்டிக்கால் போடு என்று த காட்ஸ் ஆஸ்ட் கிம் டு நீல் டவுன் முழந்தால் இடு என்று அந்த காவலாளிகள் அவனுக்கு உத்தரவு போட்டார்கள் தே கில்டு ஹிம் வித் ஸ்வேர்ட் அண்ட் ஸ்பியர் அவர்கள் கையில் இருந்த கத்தியாலும் ஈட்டியினாலும் காகுவாவை அவர்கள் கொன்றார்கள் ஸோ அந்த சஸ்பென்ஸ் முடிந்து போய் கொண்டுட்டான் போவோம் 
then the then the skull ippo and the skull opened its mouth ippo and the skull vaay therakku nan kekkumbodhu kenjina vaay therakkada and the skull ippoludhu avanai kekkirathu huntsman petai karane how did you come here நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அதே கேள்வி இவன் கேட்ட அதே கேள்வியை இப்பொழுது அந்த ஸ்கல் கேட்குது அந்த டெட் மேன் ஆன்ஸ் இவன் செத்துவிட்டான் இவன் பதில் சொல்றான் அந்த இறந்து போன இவன் சொல்லுகிறான் டாக்கிங் பிராட் மிஹியர் இதே கேள்வி இதே பதில் ஃபர்ஸ்ட் பேரக்டர் ஸ்டாண்ட் சார் இல்ல அப்போவும் அவன் கேட்டான் ஹவு டிட் யூ கம் ஹியர்னா த ஸ்கல் ஓப்பன் இட்ஸ் மவுத் அண்ட் செட் டாக்கிங் பிராட் மீ ஹியர்னு சொல்லிச்சு அதே டாக்கிங் பிராட் மீ ஹியர் இப்பொழுதும் இவன் சொல்றான் டெட் மேன் இறந்து போன காக்வா சொல்லுகிறான் டாக்கிங் பிராட் மீ ஹியர் த சஸ்பென்ஸ் இஸ் ஓவர் சார் வாட் இஸ் த மாரல் பிஹைண்ட் திஸ் ஸ்டோரி இதுல என்ன இருக்கு ஹியூமன் சும்மா நான் ஒரு கல்லை பார்த்தா பார்த்துட்டு போக வேண்டியதா ஒன்றும் பயந்துட்டு ஒதுக்கின்னு போனோம் அதுகிட்ட போய் நீ இங்கே எப்படி வந்தாய் என்ற ஒரு கேள்வி ஒன்றும் அதுவும் பதில் சொல்லுது சரி பதில் சொல்லிடுச்சு இல்லை போய் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட பேசணும் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு ஈக்குவல் உங்களுக்கு கீழே இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வந்துடாது உங்கள்கிட்ட ஈக்குவல் இப்போ எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கிறவங்கள்ட்ட பேசுனா கூட ஏட்டி குட்டியாக பேசிட்டீங்கன்னா அது சண்டையாக போய் அடி தறி தகராறில் போய் நிற்கிது இல்லை பாட்டு தண்ணியை போட்டு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தண்ணியை போட்டு பேசுவான் இவன் பேசும்போது ஒரு ஏட்டி குட்டியாக ஒரு வார்த்தை வந்துடும் உடனே அந்த வார்த்தையை பிடிச்சிட்டு அவன் பேசுவான் உடனே இவன் அவனை திட்டுவான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு விடுவாங்க செத்து போயிடும் இதே நடந்துகிட்டு இருக்கு இவன் ஒரு ஸ்கல் பார்த்ததை கிங்கிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருக்கான் அதான் எதை யாரிடம் எப்பொழுது சொல்ல வேண்டும் அதான் முக்கியம் இட் இஸ் டாக்கிங் நீங்கள் பேசுகிறத எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலையும் பேச முடியாது எதை பேசணும்னு தெரியணும் எங்க பேசணும்னு தெரியணும் யாருகிட்ட பேசணும்னு தெரியணும் இவர்கிட்ட இதெல்லாம் பேச வேண்டியது இல்லை இவங்க கிட்ட இதை இந்த அளவுக்கு பேசலாம் ஸோ இந்த லெசனை இந்த மாரலை டீச் பண்ணுகின்ற வகையில் எழுதப்பட்ட ஒரு பேலட் தான் இது ஹியர் த ஹண்டர் இஸ் ஹண்டட் வேட்டைக்காரன் வேட்டையாடப்படுகிறான் இவனே ஒரு ஹண்டர் ஒரு பிரேவ் ஹண்டர் ஒரு சிங்கத்தையே வேட்டை அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே அவன் சிங்கத்தை வேட்டையாடுறான் ஆனால் கடைசியில் இவன் அரசனின் காவலாளிகளால் முழந்தால் போடுறான் முட்டிக்கார் போடுறான் வேட்டையாடுறான் இவன் நினச்சிருந்தால் அந்த ரெண்டு பேரையும் கொண்டு இருக்க முடியும் ஆனால் அப்படி கொண்டு இருந்தால் மறுபடியும் அரசனுடைய கோபத்திற்கு அதிகமாக ஆளாகணும் செத்துப்பிட்டான் ஸோ இதான் மாறும் தேங்க்யூ